ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആംഗുലർ റൗട്ടർ ആണ് അതായത് റൗട്ടർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിലും ഒരുപാട് പേജ് ഉണ്ടാവും പുതിയ പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോം പേജ് ഉണ്ടാവും എബോട്ട് പേജ് ഉണ്ടാവും കോൺടാക്ട് പേജ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെല്ലാം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൗട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആംഗുലർ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നിർബന്ധമായും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണണം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് മനസ്സിലാണ് ഓൺലൈൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അതേ ആംഗുലർ ആപ്പിലാണ് ഈ റൗട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രീം വ്യൂറിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് ആപ്പ് കോമൺ എൻ്റെ എച്ച് ടി എം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഫോൾഡർ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഇതാണ് അതിൽ സോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഇത് ആപ്പ് കോമ്പണൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റൗട്ടർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ഫയൽസ് ആണ് ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് ടി എസും ആപ്പ് റൗട്ടിങ് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് ടി എസും ആ രണ്ട് ഫയലും ഞാൻ ഡ്രീം വേറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് ടി എസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അതിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ ആപ്പ് റൗട്ടിങ് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് ടി എസ് അതിൽ ഇതിലും ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഞാനൊരു കമാൻഡ് ഫ്രോം ഇട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ പാത്തിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആംഗുലറിൽ പുതിയ പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കോമ്പിഡൻ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കോമ്പിഡൻ്റ് പറഞ്ഞ ഓരോ പാർട്സ് പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പേരിലൊരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലിതുപോലെ നാല് ഫയൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് സി എസ് എസ് നമുക്ക് സി എസ് എസ് സ്റ്റൈൽ എഴുതാം ഓരോ പേജിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് അതുപോലെ എച്ച് ടി എമ്മിൽ എഴുതാൻ ആ കോമ്പൗണ്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആ കോമ്പൗണ്ട് ടി എസ് ഉണ്ടാവും ആ കോമ്പൗണ്ട് ടി എസ് സ്പെക്ട് ടി എസ് ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഹോം പേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് എൻ ജി ജി കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന എന്നാണ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള കീവേഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പേജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പേജിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഹോം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കണ്ട ഇവിടെ ഹോം എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നാല് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും കോമ്പണൻറ്റ് ഡോട്ട് എസ് കോമ്പണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഇങ്ങനെ കോം കോമ്പണൻ ഡോട്ട് സ്പെക്ട് ടി എസ് ഹോം കോമ്പണൻറ്റ് ടി എസ് എന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സെയിം എൻ ജി ജി കോമ്പണൻറ്റ് ഹോം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കോമ്പണൻറ്റ് അവിടുത്തെ പേജ് പേജിൻ്റെ പേര് എബോട്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എബോട്ട് സ്കോർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എബോട്ട് വന്ന് പിന്നെ അടുത്ത പേജിൻ്റെ പറഞ്ഞ സർവീസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നാല് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സർവീസസ് കൊടുത്ത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു ഫോൾ അതേ പേരിലൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെപ്പറേറ്റ് നാല് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റും കൊടുക്കുകയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ഫോം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നാല് പേജിൽ നാല് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി അത് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് എസ് അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഇമ്പോർട്ട് ഹോം കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ 
അതുപോലെ ആ നാലും ഇവിടെ നമ്മളെ എൻ ജി മൊഡ്യൂളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാല് പേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ആ പ്രൂട്ട് മൊഡ്യൂളിലും കൊണ്ടുപോയിടണം അപ്പോഴേ റൂട്ടിങ്ങിൽ അത് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് അതിലൊരു അറിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ പേജും കാൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യു ആർ അടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് പേജ് വരേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുള്ള സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് പാത്ത് ഹോം ആണെങ്കിൽ ഹോം കൊടുക്കുക നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ ഉണ്ടല്ലോ യു ആർ സബ് ഫോൾഡർ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കോമ്പോണൻറ്റ് ഏത് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഹോം കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അത്ര കൊടുക്കുക സെയിം ഇതന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുക പിന്നെ നാല് പേജ് നമ്മൾ കാളി ബോട്ട് ഉണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ബോട്ട് സർവീസസ് അതുപോലെ കോൺടാക്ട് ആ ഓരോ ലിങ്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതുപോലെ കോമ്പോണൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം യു ആറിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഹോം എന്ന് കൊടുത്താൽ ഉണ്ടോ ഹോം വർക്ക്സ് വന്നു അത് ആ ഹോം വർക്ക്സ് എവിടെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ കോമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് അത് നമുക്ക് നമ്മളെ എച്ച് ടി എം എൽ കണ്ടതിൻ്റെ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോ സെർച്ച് ചെയ്തോ കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഈ മെനു കൊടുക്കാം ഈ ആ കോമ്പണൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ റൗട്ടർ ലിങ്ക് എന്ന കീവേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് എഫിന് പകരം എ റൗട്ടർ ലിങ്ക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹോം എന്ന് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ സിൻഡാക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഹോം മെനു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ലിങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആംഗുലർ ആംഗുലറിലുള്ള കീവേഡ് ആ ജസ്റ്റ് എച്ച് എഫ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതിന് പകരം റോട്ടർ ലിങ്ക് എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കണം അബൌട്ട് സർവീസസ് കോൺടാക്ട് ഓക്കെ നാല് മെനു വന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കണം അബൌട്ട് ഇത് പേ ഇവിടെ നമ്മളെ ബ്രൗസർ പ്രൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പേജിൽ നിന്നും ഓരോ പേജിക്ക് നാവിഗേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ആംഗ്ലോ ജെസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് നോട്ട് ജേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ലോഡിങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ആംഗ്ലോർ ജേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംഗ്ലോർ ജേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഡീഫാൾട്ട് പേജ് ഹോം പേജ് ആക്കണം ഇപ്പോൾ വേണ്ട മെനു മാത്രമേ വരുന്നു നമ്മളെ ആ ഡീഫാൾട്ട് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെനു മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതെങ്ങനെ ഹോം പേജ് ആക്കാൻ നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടിങ് മൊഡ്യൂളിൽ പോവുക എന്നിട്ട് പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ
പാത്ത് ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് പേജ് ഹോം പേജ് ആയി പിന്നെ ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഈ യു ആറിലും ഹോം വരുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ മെനുവിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഡാഷ് കൊടുക്കാം ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഹോം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഹോം എന്നുള്ള സബ് ഫോൾഡർ ഒഴിവാക്കി അല്ലേ അപ്പോ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇനി അടുത്ത എന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എച്ച് ടി എം എൽ വെബ്സൈറ്റ് ആംഗുലർ ജേഴ്സിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതര